జొన్న కోకోనట్ దోశ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి నానబెట్టిన మినపప్పు నూనె పింక్ సాల్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర పచ్చి కొబ్బరి ఓకే సో కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో వెళ్తాం మ్యామ్ చక్క చక్క చెప్పండి మేకింగ్ ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ సుజిత ముందు మనకు కావాల్సిన మసాలాతో పాటు మినపప్పు వేసి దాన్ని ఒక బ్యాటర్ చేసుకో మసాలాతోనే మినపప్పు మిక్స్ చేస్తారా టుగెదర్ వేసి ఒక స్పూన్ తీసుకో అక్కడి నుంచి నానబెట్టిన మినపప్పు ఇందులో నేను కొద్దిగా మెంతులు కూడా వేశాను ఇప్పుడు ఇడ్లీ కోసం మనం ఏదైతే పప్పు రుబ్బుకుంటామో ఆ రుబ్బుని పక్కన పెట్టుకుంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు సో దీనిలో కొద్దిగా మనం ఉల్లిపాయలు అలాగే కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని ఫస్ట్ మనం బ్లెండ్ చేసుకుందాం దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కొబ్బరి కొబ్బరి మీరు కావాలంటే తురుములాగా చేసుకుని కొబ్బరి కొబ్బరి తురుము కోరుతారు కదా అలా చేసుకుని డైరెక్ట్గా బ్యాటరీలో కలుపుకోవచ్చు లేదు ఇలా చేసుకోవచ్చు మీ అది మీ ఇష్టం లేదా గ్రేటర్ తోటి బాగా సన్నగా తురిమేసి దోశ వేసాక పైన కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది జరుగుతుంది అనమాట మీకు ఎలా నచ్చితే అలాగా బ్యాటర్ మనకి ఇలా వచ్చింది దీన్ని మనం ఇప్పుడు బౌల్లో తీసేసుకుందాం కోకోనట్ వేయడం మూలన చాలా మంచి రిచ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అయితే ఇదే కోకట్ కోకోనట్ ని నేను చెప్పినట్టుగా రకరకాలుగా వేసుకోవడం మూలన టేస్ట్ లో వేరియేషన్ రకరకాలుగా తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా మిక్స్ చేసేస్తే వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది పైన చల్లుకుంటే వేరే టేస్ట్ వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుంటే ఒక టేస్ట్ వస్తుంది కోకోనట్ పౌడర్ పైన నుంచి జల్లినా కలిపినా అది వేరే టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యాక్చువల్లీ మీరు ఎలా ఇష్టపడతారు అని జొన్న పిండి డైరెక్ట్గా మిక్స్ చేస్తారు ఇందులో జొన్న పిండి డైరెక్ట్గా మిక్స్ చేస్తారు ఒక స్పూన్ తీసుకో కొద్ది కొద్దిగా మనం జొన్న పిండి కలుపుకుందాం అప్రాక్సిమేషన్తో మీరు ఎంత పిండి తీసుకున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి కట్టుకుంటూ వెళ్ళండి హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ మెషర్మెంట్స్ అవసరం లేదు దీనికి సో మరీ తిక్గా అయిపోకుండా చూసుకోవాలి తిక్గా తిక్గా అయితే కొద్దిగా వాటర్ కలుపుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అప్పుడు మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు జొన్న పిండి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఏమన్నా మినప్పప్పు మనం ఇందాక దాదాపు ఒక టూ స్పూన్స్ వేసాను ఓకే టూ స్పూన్స్ అది వేస్తే ఒక స్పూన్ మీకు జొన్న పిండి పడుతుంది ఓకే అయితే ఇందులో మనం మేము కొబ్బర అన్నీ వేసాం కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం టేస్ట్ చూసుకుంటూ అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం మీరు కావాలంటే కొద్దిగా వేసుకోవచ్చు ఓకే ప్రాబ్లం నేను ఇది ఆన్ చేయనా అది ఆన్ చేసేసి దీనిలో ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా ముప్పేస్తున్నాను ఇందాక లాగే ఆ కొత్తిమీర కొద్దిగా నోటికి వస్తూ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అందుకని అందులో వేసి కలిపేయడం కంటే కూడా దీంట్లో వేస్తే మనకి ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా బాగుంటుంది చూడటానికి మేము వేసేటప్పుడు అది రెడీ అయిపోతే ఇది కూడా మనం వేసేసుకుందాం కొంచెం పెసరట్టు స్మెల్ వస్తుంది ఎందుకంటారు కదా ఎందుకు అంటే కొత్తిమీర మూలాన ఓకే వేడి 
వేడివేడిగా జొన్న కోకోనట్ దోశ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసేద్దాం జొన్న కోకోనట్ దోశకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు మినపప్పు నూనె పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చి కొబ్బరి జొన్న పిండి కొత్తిమీర పింక్ సాల్ట్ జొన్న కోకోనట్ దోశ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ చార్ లో నానబెట్టిన మినపప్పు తురిమిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొంచెం కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టాలి ఇప్పుడు పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసుకుని మిక్సీ పట్టించుకోవాలి ఇలా రెడీ అయిన బ్యాటర్ ను ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో జొన్న పిండి ఉప్పును వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీరను కూడా వేసుకోవాలి పొయ్యి వెలిగించి దోశ పాన్ పెట్టుకుని పాన్ వేడెక్కిన తర్వాత దోశను వేసుకుని కాల్చుకుని డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎమ్మి ఎమ్మి జొన్న కోకోనట్ దోశ రెడీ